welcome back for another vlog. And for today's vlog is gagawa tayo ng gelatin cathedral. So the other day, gumawa kasi ako ng gelatin cathedral with peaches. And then, medyo nabitin yung family ko. So the next day, which is yesterday, uh, nakabili yung dad ko na lychee. So yun naman yung sinama ko sa gelatin cathedral. What you will need is yung lychee. Pwede rin kayo pumili ng ibang fruit, depende sa kung ano yung gusto nyo. You will also need gulaman. Tsaka syempre yung mold ng gelatin. Isang sachet ng gulaman is kasya na sa isang mold ng gelatin. You would also need strainer para sa juice and then panghalo. And then yung pitcher kung saan nyo ilalagay yung tubig. And then, dalawang kaserola. So, first is, i-drain muna natin yung lychee. By the way, yung juice na madidrain natin from the lychee, yun yung iahalo natin sa gulaman mixture. Next is, gagawin na natin yung juice na iahalo sa gelatin mixture. You will need yung juice na na-drain galing sa lychee from earlier. Just make sure na na-divide nyo into equal parts yung juice. So, eto na yung juice para sa gulaman mixture natin mamaya. So, yung juice kanina is dinagdagan ko ng tubig hanggang sa maging tig 1 liter na yung laman ng bawat pitchel. Since tumabang na yung juice dahil sa dinagdagan natin siya ng tubig kanina, Ang gagawin natin is magdadagdag tayo ng sugar. Yung dami ng sugar na idadagdag, depende sa inyo kung gusto nyo mas matamis pa or mas konti yung ilalagay. Next is ilalagay natin yung lychee sa mold. Ang ginawa ko is hinati ko siya sa gitna, saka ko siya nilagay sa mold. I think isang can ng lychee is enough na para sa isang mold. So, ito na itsula ng mga mold pagkatapos ilagay yung mga lychee na hiniwa kanina. Reminder lang, isang sachet ng gulaman is kasya na sa isang mold ng gelatin. So, the next step is that gagawin na yung gulaman mixture gamit yung juice na ginawa kanina. So, bawat kaserola is tig 1 liter ng juice na ginawa kanina. So, habang hindi pa nakasalang sa apoy yung juice, ihalo ko na yung gelatin mixture. So, pa konti konti lang muna yung pagbuhos nyo ng gulaman para maiwasan yung pagkakaroon ng mga buo-buo na gulaman mamaya. And then, after neto, isasalang ko na yung gulaman mixture sa apoy and then, hihintayin kong kumulo na yun. So, kapag kumulo na yung gulaman mixture, pwede na siya ilagay sa mga mold. Sa paglalagay ng gulaman mixture sa mold, dahan-dahan lang kasi baka lumutang yung fruit kapag masyado kayo nagmamadali sa paglagay ng gulaman. Minsan hindi naiiwasan, nagkakaroon ng mga namumuong gulaman. So, ang suggestion ko is that gumamit kayo ng strainer para Masala ng mabuti yung gulaman mixture.
Sa isang mold, same procedure din. Gumamit kayo ng strainer and then wag muna kayo magmadali sa paglagay ng gulaman mixture. After siya ilagay sa mold, let it sit for a few hours. Hintayin nyo lang na lumamig na siya bago nyo siya ilalagay sa ref. And ito na itsura ng finished product. So that is it for my vlog. I hope you enjoyed it. Thank you for watching and see you on our next vlog. Bye guys!